দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনা অনুষ্ঠান জানা ফোকাসে আরটিভি ও চায়না মিডিয়া গ্রুপের এই যত আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইউকে আনন্দী সম্প্রতি দু হাজার দেশ থেকে দু হাজার চব্বিশ শিক্ষাবর্ষের চীনা সরকারি বৃত্তির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে চটি বছর পঞ্চান্ন জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চীনা সরকারি বৃত্তি পেয়ে চীনে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছেন এই উপলক্ষে চীনা তোতা পাস সরকারি বৃদ্ধি অর্জনকারী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছে আজ সেনা ফোকাস অনুষ্ঠানে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই বিষয়ে কথা পড়তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কাউন্সিলর মিস্টার ইউলি ওয়ান এবং চীনের চৌজিয়ান শিল্প ও বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরাল ফেলো বাংলাদেশি শিক্ষার্থী আকসান কবির আপনাদেরকে সেনা ফোকাস অনুষ্ঠানের তারা শিখি চিনে যাবেন চিনে গিয়ে অধ্যয়ন করা অনেক বিদেশি শিক্ষার্থীর স্বপ্ন তারা সুযোগ পেয়ে অবশ্যই অনেক খুশি হয়েছে আশা করি এই অনুষ্ঠানে আপনি বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য চীনের সরকারি প্রীতি আবেদনের উপায় ও পদ্ধতি পরিচয় দেবেন যাতে ভবিষ্যতে আরো বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সঠিক উপায় আবেদন করতে পারেন Actually, cultural exchange and educational cooperation is, is an important part of bilateral relationship. And uh, scholarship offering uh, is an important part, too, of education cooperation. Um, just now, you, you just asked me, you know, what, what's the channel for the students to learn uh, something about Chinese scholarship? And, uh, how do they apply or how the application uh, recru- uh, recru- uh, recruitment is going. I just want to say, yeah, that's a good question. Actually, the selection of the Chinese government scholarship in Bangladesh is jointly carried out by uh, two parts. One is embassy, the other one is Bangladesh Ministry of Education. And also, I, w- I want to especially mention, today we stress on, or we mainly talk about the CSC. We call, we call it the Chinese Government Scholarship. Actually, there are many different uh, types of scholarship uh, offered by Chinese government and the university. Maybe we will talk more about this, but now we just focus on CSC scholarship first. And just now I mentioned, you know, this was co was jointly carried out by two parts. So usually from November to December every year, the embassy will receive the scholarship allocation plan uh, from the China Scholarship Council. We call it the CSC. And many students, especially the students who are, have applied for this scholarship or who are studying in China, just like you know, you know, our a lot of their guests today, you know, you know CSC very well. Um, so every year we got an allocation plan because this plan is not only for Bangladesh, also for many other countries throughout the world. So we got the, the plan and very soon we just uh, forward the every year's plan to the Bangladesh, to Bangladesh Ministry of Education. That's the first step because uh, we can say like this, actually the first round of selection of the selection of the scholarship to Bangladesh students is first selected by Bangladesh Ministry of Education. Because we offer all the plan to the Bangladesh um, Ministry of Education. And then they are going to publish the detailed scholarship application information on its official website. And subsequently, uh, subsequently, the Ministry of Education will conduct a preliminary screening based on the uh, relevant information of the applicants. 
and then after they select the first round of the app of the applicants, the Ministry of Education in Bangladesh will offer us a lame list. This lame list, of course, including those excellence from maybe sounds like um, a lot of you know applicants. I can tell you the rough number. For example, you know this year um, we got applicants. Maybe just the example over five hundred, or finally we just offer scholarship for fifty five. Something like almost ten students we select one. It's very very uh, competitive, but I think you know we are going to take more. The students are very excellent. Many applicants they are very very you know, outstanding and excellent. Sometimes it's very hard for us to select. So coming back to the procedure. So first uh, first round the Ministry of Education just have a first selection for first round, and then they offer the language to us. And then we are going to organize an uh, interview um, for the next step because we organize, we invited some experts, scholars, and also including some uh, officials in the embassy and also some other teachers from Confucius Institute and also some officials from every year we have some officials. We invited some officials from Ministry of Education. We organize a group of interviews. And then we set the date. We, we notice the students to come here for the second round that is interview. So of course the interview uh, in the in, during the course of interview we ask some questions. We read carefully about their background information and the recommendation, uh, personal statement, and uh, their transcripts, the GPA, many other factors, and then we just select. Uh, second round. Uh, second round, you know, that means the, a new list, and we and then offer the list to the Ministry of Education. Of course, we decide both from both sides, and the Ministry of Education will offer or issue or publish, you know, the new name list to the students. So this is a basic procedure. Of course, I just give you a very rough line. Uh, for the you know the procedure, uh, there are many many details. Uh, a lot of you know, specific works we have to do. So finally, we just uh, give the lame list to the Ministry of Education, but uh, according to the different uh, various category, including scholarship for undergraduate, for master degrees of students, and for PhD candidates, and also some senior advanced scholars. So. Different types, um, you know, with uh, with the lame list, we offer it to the Ministry of Education. So this is a rough procedure. I uh, hope it's helpful for the students. Yeah. Okay. Thank you. Ah, uh, acha, Mr. Yogetano, but I think of it. Hello, sir. About our market city. Acha, apni ki jine shorkari briti pe jine rakha pora kordsen. कारणकार सरकार शिल्प और वाणिज्य विश्वविद्यालय चाइनीज गवर्नमेंट स्कलारशिपे पीएचडी ते अध्ययनरत आई प्रथम जो टपिक्स पीएचडी करते चाहिए टपिक्स दिए रिसार्च ग्रेड स्पिनजार सायस डायरेक्ट प्रभृति जार्नल वेब पोर्टालगते प्रफेसर इमेल एड्रेस कलेेक्ट कर 
তারপরে প্রফেসরদের ইমেল করার পরে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং পরবর্তীতে তারা ভাইবা পরীক্ষা নেয় নেওয়ার পরে তখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা প্রি অ্যাডমিশন লেটার দেয় এবং লেটার পাওয়ার পরে তখন আমরা আবার পাশাপাশি সিএসি যে ওয়েবসাইট রয়েছে স্টার্ট ইন চায়না ডট সিএসি ডট এডু ডট সি এম এখানে আমরা প্রোফাইল ক্রিয়েট করি তারপরে এবং এখানে সিলেক্ট হওয়ার মূল ক্রাইটেরিয়া হয় অনার্স মাস্টার্স এবং পাবলিকেশনস এবং আইটিএস স্কোর অথবা এইচ এস কে সার্টিফিকেট স্কোর এগুলোর উপর বেস করে তখন সিএসি সিলেক্ট করে তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে অ্যাডমিশন লেটার দেয় এই ওয়েতেও অনেক স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করার সক্ষমতা থাকে তাহলে আপনারা সরাসরি জিনের আপনার পছন্দ মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তো বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এইভাবে করে নিজের কি বলে বিগর্ব আরো অনেক বেড়েছেন ভালো হম ধন্যবাদ আমি জানি মহামারীর আগে প্রতি বছর চীনা দূতাবাস চীনের সরকারি বৃত্তির ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করতেন আমিও আমন্ত্রণ করমি সেই পরীক্ষায় পরীক্ষক ছিলাম এই বছর আবারও মহামারীর পর চীনের সরকারি বৃত্তির দুয়ার খুলল এবারে আবেদন প্রক্রিয়া পরীক্ষার শর্ত আর ভর্তির পর চীনে এসে পাওয়া সুযোগ সুবিধায় কি ধরনের পরিবর্তন আছে This is also a good question, be, uh, before and after pandemic, any difference? If I answer you in a very simple way, I just want to say no. There, much, there is not much change, almost the same. But I want to mention something um, specially. Actually, during the past you know, three years of COVID-19 pandemic, um, I want to say Chinese uh, Central Government Scholarship, or what we call it the CSC, the scholarship, has never been broken. That means during the three years, we still offer program, uh, offer scholarship for the Bangladesh students. Of course, because even they got the scholarship, they have no chance to go to China to study in classroom. That means they can only choose online study at that time. Of course, that's not so good. It's, it's quite different from the physical attendance, attendance in, in classroom. It's quite different. But because of the situation, the whole world you now just, uh, no, you know, just had no movie. That means the students can only choose study at, online. Some students are just choose to maybe one year or two years and even they finish their degree study. And some fresh students, new students, To be honest, they had no chance to go to China and they just start studying at home. It's not so good, but as, as soon as the situation getting better, the Chinese embassy works very soon together with your foreign ministry, your education ministry, and also a lot of the Chinese government. We organized uh, six charter flights. To help Bangladesh students to go back to the campus, go back to Chinese university. And also I want to especially mention, you know, because um, it's not easy to to just, uh, you know, have the charter flight. We have a lot of negotiation with, uh, you know, airline or airways. Actually, only two Chinese state air, airways, one is China Eastern Airway, the other one is China Southern Airway. To be honest, in the very beginning, they, did, they have no interest because they do not earn money from this program. But finally, we offered, you know, negotiated with the Chinese central government and also the government, also just like a Chinese aviation administration. Um, they are the, you know, they have the right of management or of manage or just, you know, work with, you know, the airways so and also even the you know the customs the ministry of education of china and also the ministry of public security and uh, ministry of health and you know social farewell uh, farewell so so many chinese ministries work together and finally we got approved approval of the flight uh, of the charter flight 
So altogether, six charter flights. We have you know over one thousand you know Bangladesh Bangladesh students to return to Chinese、uh, campus. It's really not easy. But also, we all we want to thanks for the Bangladesh you know counterpart,、uh, the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Minister,、uh, the Foreign Ministry of Bangladesh, and also the APTA. APTA is the Association of、uh, Bangladesh China、uh, uh, Alumni. They also gave us a lot of help, because especially when contacting the students. The APTA has some good, very good data, so that they can contact the students. Of course, there are some students、uh, in in Bangladesh of, of Bangladesh students. They choose to stay in China. Never, they never return. Even、uh, during the three years, they never return to the to the homeland. So they just choose to stay in China. And、uh, and also finally, when China University or campus open, they started to have the physical class classroom earlier than the student who choose to return before. Anyway, what what I want to mention is, or、well, during the three years, we never stop you know the scholarship program, but this year is the first time that we are going to have. On the、uh, the offline or we call it on-site interview. That means in the past these three years, we just still offer the scholarship for Bangladesh Bangladesh students. As I told you before, Ministry of Education of Bangla Bangladesh, they offer a lot of help. They just to help select students, and also we organize together the online interview. That means the students cannot come. To the hotel, could not come to the embassy for the interview. So in the past three years, one I want to say, the scholarship program never stopped, but the interview there is a little change. That means in the past three three years, the interview is online, but this year we just resume the on-site interview. That's the difference of the form of the application of the enrollment, but. For all other steps, like you know the students' application online,、uh, the students,、uh, you know,、uh, the requirement for the students' scholarship requirement, and also the、uh, all the scholarship,、um, something like you know the, the condition is almost the same. The only change is the form change. The company is also almost the same. And also this year we have a, a little more increase. That means we got more. Um, scholarship members, we help more students to study in China compared with last year. Yeah. Okay,、mm-hmm. turn it back. Okay, I think a bit. So, I call up the Chinese Zhejiang Civil Organization of Chinese Studies, Doctor Fellow Hsiebe, or Tao Yong Gongchen. So, up the Chinese Pretty Button, Daddy, Chinese Chapter Civil Body Jarana Gordi, Ki Gono Shomosha Hotse, Ba, up the Ki Body Balan, up the Mashi Koto Taka Pan. Amra Covid. पैंडमिक पूर्वे वन सेमिस्टार चायनाते कमप्लीट कर देशे बैक करी बैक करारे अनल माध्यम पढ़ाशुना करी तो अनल पढ़ाशुना कर जावतियों टाइम जो फिरत आसि तक के देवा सूतरा को समस्या है स्कलारशिप पाई स्कलारशिपे अपना सेशन फी थे शुरू कर एकोमोडेशन फी एवं लिविंग कॉस्ट सब किस रिसार्च एर अतरिक्त टाक पा जाए सूतरा समस्या है दर्शक आज के कथा पढ़ादी शिक्षार्थी चीना सरकार बृति नहीं बरतर पर आपनों स्वागत जाना अनुष्ठान
আচ্ছা আকসান কবির এক তো আগে আমরা মিস্টার ইউয়ের কাছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অনেক কথা শুনেছি তো আপনার কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি চীনের যে জাজাও শিল্প ও বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগে পড়াশোনা করেন এবং আপনি কেন এই সাবজেক্টে পাইছা করেছেন আপন আপনি লেখা পড়া সময় অবশ্য আপনি অনেক জিনা সহপাঠী পেয়েছেন যেহেতু সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটা মজা বিষয় হলো বিভিন্ন দেশের অনেক আমির ও অমির খুঁজে পায় তার আপনি যে চীনে লেখা পড়ার সময় জিনা সহপাঠী বা জিনা শিক্ষার্থীদের সাথে আপনার গেম প্রভাব ফেলে গেছে তাদের বৈশিষ্ট্য কি আমি যে যান বংশং বিশ্ববিদ্যালয় যেটা বাংলায় শিল্প ও বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি স্কুল অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স বিভাগে পিএইচডি করছি তো এই বিভাগটা চুজ করার কারণ আমার টপিক্স ছিল ফরকাস্টিং স্টক প্রাইস ভলাটিলিটি ইউজিং টেকনিক্যাল অ্যান্ড মডেল বেসড ইম্পারিক্যাল অ্যানালাইসিস তো যেহেতু আমার টপিক ছিল যে স্টকের শেয়ার প্রাইজের প্রেডিক্ট করা মানে আমি শেয়ার প্রাইসটা বাড়বে কি কমবে সেটা প্রেডিক্ট করার ক্ষেত্রে টেকনিক্যালের পাশাপাশি মডেল অ্যাপ্লাই করে বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স এর মডেল ব্যবহার করার জন্য আমাকে অনেক ম্যাথমেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল শেখার দরকার ছিল যার কারণে আমি এই বিভাগে ভর্তি হয়েছি আমার প্রফেসর ইউলি পিং উনি নিজ হাতে আমাকে স্টক প্রাইজ এর প্রেডিকশন করার যে টেকনিক গুলো রয়েছে তিনি আমাকে শিখিয়েছেন চাইনিজ শিক্ষার্থীদের যে বিষয়টি যে প্রশ্নটা করলেন যে তাদের কোনটা আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছে আসলে তারা তো অনেক কর্মঠ এবং তারা আমাদের থেকে অনেক পরিশ্রমী কিন্তু যেটা বেশি প্রভাবিত করেছে সেটা হচ্ছে তারা মুক্ত চিন্তার অধিকারী আমাদের তৃতীয় বিশ্বের স্টুডেন্টদের মতো একটা ধর্মান্ধ একটা কেন্দ্রের দিকে আমরা যে ধাবিত হই সেখান থেকে তাদের মন মানসিকতাটা তারা মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ প্লানকে নির্ধারণ করে এই জিনিসটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আচ্ছা ধন্যবাদ তো আপনাদের দুজনের কথা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে কেন এটা হলো বিনিময়ের যে ভালো বিষয় আচ্ছা <laughs> because on the day of the interview i happened to be in china <laughs> sorry so that's why yes my colleagues uh, my colleagues of embassy and also with some officials from ministry of education of bangladesh and some other chinese um you know scholars from chinese enterprises and even computer institute so we organized a group for the interview but i'm sorry i happened to be in china so that's why I cannot directly you know, talk with the students as last year we did online, yes. But my colleagues uh, who interviewed these students has, how say, have spoken highly of the students. They all told me the students are very, uh, very excellent, very outstanding. And with each one, they have they achieving excellent academic you know results that means their transcript is good their recommendation is strong and also their personal statement is very good impressive too and many students are confident and also full of uh, full of hope for their futures uh, my colleagues all uh, told me that when asked about their career development career plan in the future Almost all students said they would return to their home net and after graduation and use what they learn, they have learned to build a more prosperous bank account. So their confidence and also their dreams, their plan, and especially the combination of this personal plan with the national development gave us very deep impression, very good. 
And also, most of the um, college, um, coming back to your class, most of the college and the university chosen by the students, uh, especially when filling out their volunteer application, are very top ones, very good ones. To be honest, they choose the, they know, I think the students are very smart because they know it's easy to get, you know, the university ranking, you know, and they just choose top university. Very, many students choose like this. But as we suggested to the students, okay, you better have different level, you know, top university and some middle one, yeah, and some, you know, some university we are, you know, that are possibly admit you, something like that, different levels. But anyway, most universities they choose are very good. And in terms of majors, uh, when you talk about the majors, I think, you know, I have a lot of, you know, very accurate statistics, but our impression is like that, you know, first engineering, second is uh, agriculture and agri agricultural development. The third one, I think maybe medic medical science. These are three uh, most popular majors the students choose. But in the engineering major, I think the, you know, the computer science and technology and artificial intelligence, these are more popular or more competitive. So because why, you know, these majors are closely related to the current development of Bangladesh. As we know, the smart Bangladesh, the program, and also, uh, and also, you know, the, they can see the development of the situation of the development in the country. So I think the students are very smart and very good. That the thing is, they combine their major or their interest with the future development too. I think I have this idea, so, you know, through reading the application material. So that's very good. So uh, I wish these students will, you know, would success, succeed in the future. And I look forward to them uh, using their skills to promote the development of Bangladesh in the future. আচ্ছা ধন্যবাদ আজকাল কবিকে শেষ প্রশ্ন করব তো আপনার পরিচিত কোন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা তারা জিনে এসে কি ভাবে এসেছে এবং তারা কি কি প্রীতি পেয়ে এসেছেন ওকে ধন্যবাদ ইউনেস্কো তথ্য অনুযায়ী চার ভাগের এক ভাগ স্টুডেন্ট চায়নাতে লেখাপড়া করে বাংলাদেশ থেকে প্রায় 10000 প্লাস স্টুডেন্ট চায়নাতে লেখাপড়া করে 10000 प्रेसिडेंसियल स्कलारशिप मिनिसिपल स्कलारशिप स्कलारशिप सी एस सी स्कलारशिप विश्वविद्यालय समृद्ध कर शिक्षार्थी चीन विभिन्न धरण प्रीतर व्यवस्था कर आशा कर शिक्षार्थी सूझ क्या शेष कर